வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு தழல் வீரத்து பெஞ்சென்றும் பெண்றும் உண்டோ தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோ தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோ தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோ வணக்கம் தழல் வழங்கும் மூன்றாம் கோணம் இன்றைக்கு நம்மோடு கலந்துரையாடுபவர் ஊடகவியலர் தோழர் மணிமாறன் அவர்கள் வணக்கம் தோழர் வணக்கம் இந்த தரம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மூன்று தொகுதிகளிலுமே நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் வந்து வாக்குப்பதிவு ரொம்ப குறைவு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது இங்கே மட்டும் இல்லை தமிழகத்தில் பல இடங்களில் குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் வந்து வாக்குப்பதிவு குறைவு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு செய்தி ஒரு ஆய்வு வந்திருக்கு அதில் என்ன தெரியுது என்று சொன்னால் அதில் ரெண்டு விஷயம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏற்கனவே பொது வழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து என்ன என்று சொன்னால் நகர்ப்புறங்களில் இருக்கக்கூடியவங்கள் படித்தவர்கள் அவங்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டுருவாங்க அது வந்து ஜனநாயக கடமையை ஆற்றிடுவாங்க போவாங்கன்னு சொல்கிறது இப்போ அதில் வந்து அந்த மாதிரியான பொது வழி இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்கு இது ஒரு அடியாக இந்த ஒரு விஷயம் ஒன்று வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மற்றொன்று என்ன என்று சொன்னால் இந்த முறை நடந்த தேர்தல் அல்லது அதனுடைய கூட்டணி இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து ஓரளவிற்கு ஒரு ஒரு அரசியல் தெளிவு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஓட்டே போட வேணாமா என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களை வந்து இந்த அரங்கத்திலேருந்தே அகற்றி இருக்கிறோம் என்று கூட நினைக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாகத்தான் இன்றைக்கு வந்து அந்த நகர்ப்பகுதிகளில் வாக்கு பதிவு குறைவாக இருப்பது என்பது சுட்டியர்தா என்று ஒரு கேள்வி எழுகிறது அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன இல்லை அதாவது நகர்ப்புறம் சராசரி வந்து எழுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு பதிவாகிருக்கு ஆனால் சென்னையில் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு தாண்டலை ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறில் தான் நிற்கிது இது வந்து மற்ற நகரங்கள்லேயும் கூட வாக்கு பதிவு வந்து குறைவு தான் எழுபத்தி ரெண்டை வந்து எந்த இடத்துலையும் வரல அப்போ இது என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி யாரும் இதை குறிப்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளலை ஆனால் சில பொது கருத்துக்கள் அடிப்படையில் நம்ம இதை பார்க்கலாம் சென்னையில் குறிப்பாக தென்சென்னை அதில் வந்து மிக குறைவான வாக்கு பதிவான தொகுதி வந்து மயிலாப்பூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி அதான் மிக குறைவாக பதிவாக இருக்குது அதில் அவ்வளவு பதிவானதுக்கு முதல் இது என்னென்னா கூவம் கரையோரத்தில் குடியிருந்த மக்கள் எல்லாம் வெளியேற்றப்பட்டாங்க அவங்களெல்லாம் வெளியேற்றி செம்மஞ்சேரி அங்கெங்கே கொண்டு போய் தங்க வச்சாங்க அந்த ஓட்டு எத்தனை பேருக்கு இடம் மாற்றப்பட்டது எத்தனை பேர் இங்கே நீக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதை பற்றி விவரங்கள் இல்லை விவரங்கள் இல்லை அது ஒன்று விவரங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது நிறைய பேர் ஏறக்குறைய மூன்றரை நாலு லட்சம் பேர் வெளியூர் போயிருக்காங்க இதில் எத்தனை பேர் வாக்கு இங்கே சென்னையில் வாக்காளராக பதிவு செஞ்சவங்க போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற விவரமும் நம்மகிட்ட வந்து இல்லை அதில் போயிருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது மூன்றாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேயே இருக்கிற படித்த மேட்டுக்குடிகள் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க ஓட்டு போட வராதது இப்போ நம்ம வந்து இந்த முதல் ரெண்டு இல்லை முதல் இது பொறுத்தவரையில் அதை வந்து கணக்கெடுத்து மாற்றணும் அப்போ தான் நீங்கள் உண்மையிலே எத்தனை விழுக்காடு பதிவாக இருக்குன்றது தெரியும் மூன்றாவது நான் சொன்னது இருக்கு பாருங்கள் அதை பொறுத்தவரையில் இந்த படித்த மேட்டுக்குடியினர் இருக்காங்கள்ல அவங்க ஓட்டு போட வர்றதில்லை ஓட்டு போடுறதே தேவையற்றது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அங்கே போய் வரிசையில் நிற்கிறதையே ஒரு ஏதோ ஒரு கௌரவ குறைச்சல் மாதிரி நினைக்கிறாங்க அந்த தன்மை முதல்ல மாறணும் இன்னொன்று என்ன அரசியல் என்பது சாக்கடை இந்த அரசியல் நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை கருத்தோட்டம் பல பேர்கிட்ட இருக்குது நகர்ப்புறங்களில் அதுவும் படித்தவர்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் நீங்கள் எப்போ வந்து இந்த ஒரு ரோடு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ எப்போ ஒரு வேலை ஏறிடுச்சுன்னு சொல்கிறீங்களோ எப்போ தண்ணி கிடைக்க வேண்டிய வர வேண்டிய தண்ணியை இந்த அதிகாரிகள் முறையாக தரலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ அப்போவே நீங்கள் அரசியல் பேச வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அரசியல் என்பது அடிப்படையானது ஆனால் அரசியல்வாதிகள் அரசியலில் முழு முழுமையாக ஈடுபடுறவர்கள் செய்கிற தவறுகளை தட்டி கேட்பது என்பது வேறு ஆனால் அரசியலே அவசியமற்றது அப்படிங்கிறது வந்து தவறானது அந்த மனநிலை இவங்களுக்கு மாறணும் இன்றைக்கி வந்து அத்தனை வசதியும் தென்சென்னைக்கு கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி எல்லா சமூக ஊடகங்கள்லையும் எல்லோரும் என்ன கேள்வி கேட்குறான்னா உங்களுக்கு வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் வேணும் உங்களுக்கு மேம்பாலம் வேணும் 
உங்களுக்கு நவீன வசதி எல்லாம் வேணும் ஆனால் ஓட்டு போடுறதுக்கு மட்டும் கிராமத்தில் இருக்க நாங்கள் வரணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா சென்னையில் இருக்கவங்க ஓட்டு போடுறது இல்லை அப்படின்னு அப்போ இந்த நிலை வந்து ஜனநாயக கடமை நான் இது ஒரு இவ் இப்போ இன்னும் ஒரு இருபது விழுக்காடு அவங்க வந்து ஓட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா வெற்றி பெறவங்களுடைய ஆள் கூட மாறி இருக்கலாம் இப்போ வெற்றி பெறுற ஒரு அஞ்சு பெர்சன்ட் ஓட்டு மாறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் வெற்றி வேற ஆள் போகும் அப்போ வே ஒரு ஒரு சரியான ஒரு ஆளை தேர்வு பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வாய்ப்பு இருந்தும் அதை தட்டி கழிப்பது என்பது வந்து தவறானது அது வந்து இவர்களுக்கு எதிராகத்தான் வந்து போகும் தவறான ஒருத்தர் எம்எல்ஏவாவோ எம்பியாவோ இல்லை மேயராகவோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அதனால் பாதிப்பு யாருக்கு இந்த இங்கே சென்னையில் வாழ்கிற அத்தனை பேருக்கும் பாதிப்பு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கூட செய்தி கடைசியில் கூட அறுநூற்றி தொண்ணூறு கோடியோ என்னவோ பிடிச்சிருக்காங்க ஆ பணமே ஆமாம் அதுக்கு மேலே தங்கம் வெள்ளியெல்லாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ அந்த அளவு இப்போ மொத்த வாக்காளர்களே இங்கே எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மூன்றரையிலேருந்து நாலு கோடி தான் வாக்காளர்கள் ஆமாம் மூன்றரை கோடி வாக்காளர்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கோடி இன்றைக்கு பணம் பிடிபட்டிருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கே ஒரு முந்நூறுரூவா கணக்கு வந்துடுது அதுலேயே ஆமாம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு பிறகும் பணம் இங்கே பெருமளவிற்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாருமே அதை ஒத்துக்கிறாங்க எல்லா கட்சிகளும் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அது யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல அப்போ என்று என்ன என்று சொன்னால் தேர்தல் என்பதே மிகப்பெரிய அளவிற்கு பண முதலீடு செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலை போல என்று வந்துவிட்ட பிறகு நீங்கள் இயல்பாகவே படித்தவங்களுக்கு அதில் வந்து ஒரு அக்கறை இன்மை அல்லது அக்கறை குறைவு வருவது என்பது இயல்பாக இருக்குங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிக கடுமையான வெயில் ஒன்று தேர்தல்கள் எல்லாம் இப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சு அது முடிஞ்ச முடியாமல்னு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இப்போ மதுரை போன்ற இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்தல் ஒரு ஒரு கமிஷன் வந்து ஒரு தேர்தல் தேதியை நிர்ணயம் பண்ணும்போது அவங்க பல்வேறு விஷயங்களை பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வெறும் பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள் தேர்வு அது மட்டுமே இல்லை கிளைமேட்டை பார்க்கணும் கிளைமேட்டுக்கு மேலே என்னென்னா இந்த சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கிற அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சில திருவிழாக்கள் அங்கே வரக்கூடிய ப பண்டிகைகள் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியோ அல்லது மதத்தை சார்ந்தவர்கள் ஈடுபடக்கூடிய அந்த மாதிரியான அந்த நிகழ்ச்சிகள் இதையெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் திருக்கல்யாணம் என்பதும் அழகு ராத்திரி இறங்குவதும் என்பது மிகப்பெரிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ ஆண்டுக்கு தோறும் அதனுடைய கும்பல் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது அப்படிப்பட்ட இடத்துல போய் வலுக்கட்டாயமாக நான் அந்த தேதியை மாற்ற மாட்டேன் என்று சொல்வது வந்து நியாயமே இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு இந்த தேர்தலுங்கிறது எப்படி நடக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது நாட்களுக்கு மேலே நடக்கிறது அப்படி இருக்கும்போதே ஏதோ ஒரு இடத்துல அது மட்டும் இல்லை இதனுடைய இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை வந்து இன்னும் அடுத்தமாக இருந்தால் போகுது அந்த மாதிரி சூழல்களில் அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த மாற்றுவதற்கான ஒரு மனநிலையே இன்றைக்கு தேர்தல் அங்கே ஒரு விதிகளாக இல்லையே அந்த மதுரை தொகுதியில் அறுபத்தஞ்சு விழுக்காடு பதிவாயிருக்கு சென்னையை விட அதிகம் அந்த திருவிழா அந்த கொண்டாட்டம் விருந்தினர் இதுக்கும் இடையில் அந்த மக்கள் போய் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஆனால் அப்படிலாம் எந்த எதுவுமே இல்லாமல் சென்னையில் அது நீங்கள் சொல்கிறப்ப கூட ஒன்று குறிப்பிட்டீங்க பணப்புழக்கம் அதனால் அதிருப்தி அப்படின்னு தேர்தலில் பணப்புழக்கத்தை தடுப்பது என்பது தேர்தலுக்குள்ளே கிடையாது அவன் வந்து இப்போ தான் இந்த பண மதிப்பு நீக்கம் டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணாங்க நாங்கள் கருப்பு பணத்தையே ஒழித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னார் எப்படி வந்துச்சு போல பணம் அதனால் தேர்தலில் பணப்புழக்கத்தை தடுப்பது என்பது தேர்தலுக்குள்ள கிடையாது அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து பணம் வந்து திரளுவதற்கான சட்டத்துக்கு புறம்பான வழிகள் கணக்கு காட்டப்படாத வழிகள் கருப்பு பணமாக சேர்ப்பதற்கான வழிகள் ஊழல் பணத்தை வந்து சேர்த்துக்கிறதுக்கான வழிகள் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அடைக்காமல் அதுக்கான முறையான சட்ட வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தாமல் நான் தேர்தல் அன்னைக்கு வந்து ரெய்டு பண்ணி பணத்தை பிடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சாத்தியமே கிடையாது இது மறுபடியும் மறுபடியும் எங்கே போய் நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னால் இன்றைக்கு இந்த நகர்ப்புறங்களில் வந்து படித்தவர்கள் மத்தியில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வெறுப்பு அல்லது இன்றைக்கு தேர்தலே சரியாக நடக்கலை என்று இருப்பதனால் வரக்கூடிய ஒரு வெறுப்பு அது வந்து யார் பொறுப்பு தேர்தல் தான் பொறுப்பா வெளியிலையா உள்ளையாங்கிறது இல்லை தேர்தல் கமிஷனர்களே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது என்னென்னா தொடர்ந்து ஒவ்வொரு முறை சொல்கிறாங்க எங்களால் பணத்தை பண வி விநியோகத்தை தடுக்க முடியவில்லை என்று சொல்லிய பிறகு அதனுடைய விளைவு என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்றைக்கி சாதாரண ஒரு வாக்காளர் மத்தியில் என்ன ஒரு மனநிலையை கட்டமைச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வாக்கு போட்டாலே நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கினீங்க
என்று கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த தேர்தல் முறையே கொச்சைப்படுத்தி விட்டார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது இதை வந்து ஒரு கடுமையான முறையில் இதை ஆய்வு செய்து இதற்கான மாற்றுகளை கண்டுபிடிப்பது என்பதுதான் இதற்கான தீர்வாக இருக்க முடியும் என்பதாகத்தான் நாம் கருத வேண்டியிருக்கிறது இந்த அளவிற்கு இதில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்னதற்கு நன்றி வணக்கம்